需要帮忙吗？不需要。要拿这本书啊！谢谢啊。你在我身后站多久了？五分钟。五分钟？你就这样看我不停的垫脚，怎么够都够不着。所以这个人能不能有点善心啊？啊，是你没有回头找可以帮忙的人。喂。老大，艾米丽乐团的小提琴订单有一些变动，他们那边的负责人希望能够尽快的当面谈一谈。刚才打电话问了，问您今天时间方便吗？非得要今天吗？这个对方倒没说。如果您不方便的话，我就回电话把时间往后推一推。嗯，尽量推到后天吧。选好了吗？你怎么了？是不是遇到不开心的事情？如果是因为我，我可以道歉。没事儿
到了。嗯，刚好到。嗯。谢谢啊！回家早点睡，看自己的眼睛，很像自带烟熏妆。嗯、这个是我修仙的成果，一般人都没有，你也羡慕不来。我回去睡了。你开车注意安全啊！等一下。这些书，借你拿回去慢慢看。谢谢啊。嗯。那我先走了。晚安。晚安。贝多芬，饿了吗？知道你不饿是不会来找我的。这样吧，我们商量一下，既然你蹭我吃、蹭我喝这么久，你就回报我一下吧。嗯，走贝多芬不见了贝多芬，你先待在这儿等我一下
，一会儿我就放你出来。这么晚才开门啊！我刚在楼上找贝多芬啊，找着了吗？还没有。没有，你还这么淡定？你确定他还在这栋房子里啊？对，今天窗户都没开过，我也没出过门。他什么时候不在的？大概在早上，一早起床我就给他换猫粮，没见他出来吃。一般吃饭他都是很积极的。你都找过什么地方了？楼上基本都找过了，楼下还没找。哎，你又来了。怎么可能会在那种地方呢？那总比你像个大爷一样坐在这看我找强。嗯。你这比我还离谱，他怎么可能在垃圾桶里啊？说你怎么一点都不紧张呢？不会不见的，肯定在家里面。跟你说，我曾经就看过一个新闻，就说一只小猫咪掉进了一个下水道里，救了好久才救上来的，也不知道是怎么进去的。贝多芬不会这么惨吧？不会吧？你在下面一个房间，我去上面看。贝多芬，贝多芬，要不你就从尽头的那个房间开始找吧。嗯。怎么了？这边。贝多芬，贝多芬要不要去看看案发现场？除了两件被挠的实在没法穿了，其他都还行。猫毛我已经清理好了，如果你觉得脏的话，可以再洗一下再穿。谢谢你。好了，贝多芬也找到了，衣服也给你整理好了，我还有事我就先走了。等一下。我正好要去工作室，我送您一程吧。哦，你要去哪？
咖啡厅。工作室的咖啡豆正好用完了，走吧。我先进去了。你好，先生，请问有什么需要？咖啡豆。他怎么来？好的，稍等。你们不是已经结束了吗？哦，我们今天有点事儿，他还顺路送过来。今天穿的那么正式啊！你这是要去面试还是去相亲啊？怎么样，帅吧？嗯，帅，一看就是衣冠清楚。嗯，不是，那个风度翩翩。嗯、所以你是打算要去哪儿呢、啊？老师让我参加口语比赛，我就去买了套衣服。回家才想起来，我不会打领带，想让你教教我。我也不会打领带。你不是女生吗？谁跟你说女生都会打领带的呀？那怎么办？我也不会。哎，等一下，给你查查。嗯。领带给我。来来，起来。先生您好，您的咖啡豆好了，谢谢。一共多少？四百。刷卡吧，请稍等。不不好意思、啊，要不就用红领巾的方法吧。我再试试啊。这怎么那么难绕？怎么回事？嗯，这这么简单的东西都不会啊！我又不是上了年纪的大叔，整天穿西装打领带，要会这个干嘛？连领带都不会系的人，敢称自己为男人吗？那个，我们要上课了。我走了。嗯。哎，上课了。嗯。你看，还真有人扣的齐名兰雄啊！我还以为自从卖给小王子演了之后，就没人再敢扣他。请给我一杯拿铁。齐名兰雄先生，我记得你不是一直用传心术吗？从不开口说话呀。我现在就是用传心术跟你说话。嗯？啥？我现在就是用传心术跟你说话。你说什么？啊？风太大，听不清。我要一杯拿铁。<笑>走，赶紧找个地儿坐下来。我人来多了，你可就没位置了。你今天怎么 cos 男装啊？帅吧？我本来想 cos 塞巴斯蒂安
。但是本人短手短脚也只能 cos 一下耳了。我觉得很可爱。<笑>早知道我就 cos 塞巴斯蒂安了。你这样也挺好的，真的，毕竟是个超能力者。去给你拿咖啡啦。嗯。今天呢，还有一个小小的惊喜给各位主人，那就是我们的黑执事塞巴斯蒂安。来到我们的城堡，并且呢，要为我们带上一首小提琴曲助兴，大家欢迎。塞巴斯蒂安 cos 的神似啊，还会拉小提琴。不知道，老板娘的朋友吧，或者是叫来一起玩助兴的。我之前也没见过他。感觉琴拉的不错，还挺专业的。不过他怎么会 cos 塞巴斯蒂安？你们是约好的吗？没有啊，我都不认识他。哎，你自己吃吧，我去招呼其他客人了。嗯。的小提琴曲简直已经到了出神入化的地步。那么非常感谢他今天特地来到这里给我们助兴。你好，可以跟我合照吗？谢谢，塞巴斯蒂安，很高兴遇见你。你不打算跟我手吗？这可不像是你的作坊。啊，客人，不好意思，冒犯了。您是第一次来我们店里吧？我给你推荐我们店里很有名的鸡尾酒——玛格丽特，很多客人都好评呢。啊，对了对了，三十二号桌点的餐。三十二号。嗯真的是你啊，一说哎，嘘，小声点。古装戏呢，戴个胡子，穿个夜行衣，我就看不见你了。就你那身高，走路那样子，我不想认出你都难。你怎么啦？今天怎么突然出现在这儿啊？鬼鬼祟祟的。我来参加 cosplay。怎么？有规定，大神与狗不能入内吗？<笑>还第一次听人说自己是狗的<笑>，那你好好 cos 就 cos 呗，戴什么口罩啊？哎，怎么在里面还聊上了？你们这些孩子，想上哪玩就上哪玩，这家伙更衣室里玩到洗手间来了。怎么？我在上厕所，有什么事吗？哎，刚才我听的是俩人声音。
现在怎么成一个人了？呃，我在自言自语。啊、哦，你快点啊，就差你意见没打扫了。他进去的时间比较长，我问他能不能快点啊？啊，哥们儿，哥们儿，你快了，我憋不住了，江湖救急呀、啊！哎，准备好了。是眼神的交流，哎，对对对对对，好，保持一下，哇哦，耳朵。好你们是商量好的吗？一个 cos 加尔，一个 cos 塞巴斯蒂安。没有没有，纯属巧合，真的。你们也合上一张吧？嗯，上，当然要上呀。千年不遇，哎，造型不错。我是说塞巴斯蒂安，可爱吧，可爱吧。来了，我跟你说，今天徐老师夸我，很棒，说明你进步了。徐老师说，现在我对情绪的把握越来越准确了，还说我领悟能力也很强，<笑>真的是太开心了。我觉得这个比来任何奖励都来得好。当然还是要感谢你上次对我的鼓励。好，那你要怎么感谢我？还有谢礼啊！那当然，你都这么真心的感谢我。嗯，一会儿何央他们要是为难你，我一定替你出头，一定。你觉得何央敢为难我？万一呢？是吧？我一定会，呃，舍身为君。嗯。那待会儿，麻烦你了。嗯。都干了，我都干了，都干了，都干了。酒菜好喝啊，从来没喝过。
个海洋生日快乐。哎，谢谢谢谢。大家坐坐坐坐坐坐坐。坐坐坐哇，这是你亲手做的吗？对啊，我自己做的，淘宝可没有同款啊、哦。好别致啊，独一份，我特别喜欢，谢谢你。客气。哎，要不接接下来我们让老大唱一个？对，好主意。老大，来一首。哎，对啊，老大来一首。对啊，唱一首。啊。要不这样吧，我给大家唱一首，给大家助助兴吧。太好了！来，咱们一起敬老大一杯，来。你晚上晚上每次喝酒都这样，真是的。好，我们老大干杯！干杯！来，天黑请闭眼。现在我开始挑选警察。警察，请睁眼。警察，请确认办。警察，请闭眼。现在我开始挑选杀手。现在，杀手，请睁眼。杀手，请确认同伴。杀手，请袭击目标。杀手，请闭眼。警察，请睁眼。你们要查的身份是？警察，请闭眼。天亮了。昨天晚上死的是何阳。啊？<笑>不是，怎么我过生日第一个死的就是我？有什么遗言吗？我说吧，我是警察，你们自己看着办啊。杀手，请睁眼。你要袭击的目标是？杀手，请确定目标。天亮了，游戏结束，好人胜利。谁胜利了？啊？什么情况？好人胜利了。为什么要杀自己呢？是啊。对不起。第一次玩，不太熟悉规则。原来你才是游戏黑洞啊！再聪明的人也有失手的时候。哎呀，咱们老大果然厉害呀！来来来，喝酒喝酒喝酒喝酒。偶尔问一下，有什么关系？我倒是想问你，刚才你为什么一直不厌我？这么早验出来就没意思了，我就让他走。老天，耳朵，你怎么在这儿？哦，我今天朋友生日，这么巧啊？对啊，我上次不是跟你说我朋友过生日吗？刚好就在这唱歌。哎，那你今天什么时候走？要不我一会送你回去？不用不用，你跟你朋友继续玩吧。
，我到时候坐叶舒薇车回去就行。谢舒薇。对啊，今天过生日就是他同事。哈哈，这么客气，同时过生日还要让你过来啊？客气吗？本来就是可以带家属，不过分吗？谢先生，你这个词用词不当吧？入戏太深，容易被人家当戏精啊。好像有人觉得自己知道的很多。你们节目结束以后，不就应该分手了吗？谁跟你说我们要分手？我们俩。要继续的恋爱，第二次。啊，对。老大，你怎么又要参加？怎么没跟我们说一声？本来就没什么好说的，但是今天在这里，有人质疑我们两个要分手，适时的澄清一下而已。这边散场，我送你回家吧。再来呼吸新鲜空气，顺便陪你走到家门口。哦，玉总，应该已经跟你说了下一季节目的安排和计划了吧？嗯。所以你刚刚说，你决定继续去下一季，也是真的吗？怎么？你不想参加？不是，我是觉得，你好像不是这样的。这么说，你很了解我了。那你说说看，我应该是怎么样的？我觉得吧，你应该是不受人控制，然后也不喜欢别人干涉你的生活，而且你也不愿意去做违背自己意愿想要去做的事情，所以我就觉得，你肯定也不愿意更多人误会我是你女朋友。我的确不愿意。嗯，就是说呀，这种做戏的节目，肯定会给人压力很大的。那怎么办呢？你不想赚钱吗？不想实现你的声优梦吗？这一季。可是有奖金的，我当然想赚钱了。只是，君子有所为，有所不为嘛。那，嗯，你要是不愿意，那我就不做了呀。毕竟如果这样给别人造成麻烦，心里也是不高兴的。所以说，条条大路通罗马，总有别的办法。其实。这个钱并没有这么难赚，你还是可以继续你的学习，实现你的梦想。那你什么意思啊？那你是愿意去还是不去啊？你听清楚，我不愿意的事情到底是什么？我不愿意被别人控制，不愿意不相干的人来打扰我的生活。但是
有一点，倒是被你说中了，那就是我再也不愿意让越来越多的人误以为你是我的女朋友。呃，反正，反正你的意思就是说，第二季的节目你是会去参加的，对吧？嗯，可以这么理解。我还有一个问题，在这段期间里面，你不能谈恋爱，你也同意啊？我接下来不是要跟你谈吗？那你爸妈提起来怎么办？他们不会过问我的私生活。如果真的问起了，我会如实告诉他们。那那行，我也同意。如果你答应的话，你就要知道，从现在开始，你不能与我以外任何异性有联络。不要再像上次惹出这么大的麻烦。我知道啊，那我，那我也会注意的嘛。毕竟我们现在继续合作的关系，我也我也是有职业操守的。职业操守？我指的不单是我们两个之间的合作关系，你不能与其他的异性有联系，就连想都不能想。尽量吧。尽量。像也不行啊，父亲。哎，叶舒薇，你不要小看偶像的力量。贝尔多，我不会因为这些事情而走神，所以你必须要保证你对我思想上面的忠诚。哦，晚安。晚安。耳朵，哎，起来起来，我叫你了，听不见。起床起床起床、啊！妈，你让我再睡会儿，别吵我。睡什么睡啊？小木匠来了。什么小木匠？快快，小木匠来了。啊，快快，他来干嘛呀？我哪知道啊？你赶紧起来嘛，他就在楼下。哎，你收拾这么行李干嘛呀你？啊,啊。我那个忘记告诉你了，那个《恋爱安安静静》那个节目吧，他要录第二季了，然后我还得搬过去呢。哦，哎呀，现在家里这个样，真是辛苦你了啊！嗯嗯嗯嗯嗯。哦好，那你快点啊！嗯。哎，阿姨好。哎，你好，你好，你好。哎，坐吧。呃，你坐坐。坐坐坐，你也坐。谢谢。啊啊，来来来，喝水喝水。阿姨，不用忙了，耳朵弄完我们就走。哎，来的就是客嘛，水还是要喝的，喝水喝水。谢谢阿姨。呃呃，那个小木，嗯，那个小叶，我叫叶舒薇。啊啊啊，叶叶叶，就小叶好了。来，小叶啊，其实阿姨一直想跟你单独聊聊。呃，首先呢。阿姨特别感谢你跟耳朵一起去参加那个。再等我一下，我马上就收拾好。哎，干嘛呢你？吃了饭再走啊？哎，妈，不用了，我们这就走。他不爱吃粽子。嗯，我们吃完早餐再走。哎呀，大清早吃什么苹果呀、啊？走走走走走，吃早饭吃早饭去。走走走，来来来来来，哎呀，快走吧。哎，来来来来,来,来。嗯。哎，别光喝粥啊！你吃点菜。哎呦，牵流有点长。嗯，好吃吗？好吃。啊，来来来来来，一会儿吃个饼，这是我现烙的。哎，来来来，我尝一来来尝尝尝。谢谢。哎，不客气。哎，快吃你的。嗯，好。
好有味道。<笑>喜欢就好。<笑>妈，我吃的差不多了，我先去收拾行李了，你先吃啊。啊、哦哦，好好好。谢谢阿姨。哎呀，真有礼貌啊！<笑>嗯，那个，咱俩接着聊啊。刚才被耳朵给打断了。嗯，阿姨您说。嗯，那个，阿姨也不瞒你，嗯，最近阿姨的家里呢是出了点事儿，这个事儿呢出的还是比较大。当然，这个责任呢也全在我。哎呀，可是我闺女啊，她从来没有埋怨过我。嗯。嗯，其实我特别希望我闺女啊，就是不要有那个呃，像像梦一样的那个理想啊，就是过得要简单点儿。嗯，可是我们家这个耳朵呢，他偏偏就是有这种梦想的人。当然你也知道，你有梦想，你的付出就要比别人多，你就要比别人累。你看看他现在，啊、呃，又要读书，啊、呃，又要工作，还要打好几份工。哎，那个，哎，我我这么说，说了这么多，你理解吧？嗯，阿姨您放心，我不会妨碍她做任何选择的。啊、哦，哎呀，那就好，那就好。哦，还有，那个阿姨也会认识一些那个女孩子，要是有合适的，我就帮你留意着啊。走吧，哎呦，收拾好了。你们神神秘秘的聊什么呢？啊啊，没没说什么呀。哎呀，行了行了，快走吧。嗯，我们走吧。没什么。哎，常来玩啊。好，来。谢谢你送他啊，真没什么，快走吧。哎呀，快走吧。来，妈，我走了。哎，早点睡觉啊，别熬夜。阿姨再见。哎，再见。别动发，别动发。你有没有想我呀？来，来。你也知道你很久没来看他了。我不是故意不来看你的，贝多芬。姐姐最近真是太忙了，不过现在好啦，我们能天天见面啦，开不开心？开心。我是说贝多芬。贝多芬，我最疼你了，对不对？嗯，对不对？怎么了？干嘛站着？这都是你布置的。嗯，前段时间我房间换新，就顺便帮你换。这床好舒服啊，连床都换新的了。嗯。哎，要是我睡在这张床上，我肯定一天都不想起来。那你最好就不要踏出家门。是谁跟你说女孩子一定喜欢粉色的？你这也太直男了。我跟你一样，我喜欢蓝色。我工作室有点事，你慢慢整理啊。你有没有发现，老大最近冲锋得意，马蹄疾啊？非常之明显，简直啊，就差在脸上写“开心”俩字了。什么开心呢？我看呢是桃花。你去。都是你啊？对啊，我找叶舒薇。
我这有一匹上好的云山。好，请进。老大，外面有位女士找您，说有一匹上好的云山。马上。叶哥哥，叶哥哥，我真的有上好的木料，一定是你需要的。是这样的，叶哥哥，我有一个朋友是木料供应商，最近他淘到了一批上好的云山，这块云山就是其中的一块，是多少制琴大师穷尽一生都找不到的好材料。相信以舒威哥哥的记忆，用他做出的小提琴必能流芳百世。干嘛呀？我这听他精彩的地方。你个大男人怎么这么八卦呢？哎，好戏来了。